Buenos días a todos, bienvenidos al canal, yo soy Clara y hoy vamos a hablar sobre fotografía analógica y cómo iniciarse en este mundillo. Este verano también he estado 10 días haciendo un pequeño reto donde aprendí a fotografía analógica manual y esta es mi experiencia. Buenas chicos, acabo de llegar a casa que me he encontrado con mi amigo Iván. Bueno, no, no me lo he encontrado, he quedado con él. <risa> casi, casi, casi. <risa> también decir que este vídeo y esta experiencia no hubiesen sido posibles sin la ayuda de mi amigo Iván que es quien me dejó la cámara y estuvo estos días enseñándome a usarla así que mil gracias Iván, os dejaré su Instagram por aquí para que veáis eh, las fotos que tiene por ahí en analógicas todo, eh, bueno su Instagram soy básicamente yo o sea, soy solo yo. Eh, y también durante este reto le presté la cámara para hacer algunas fotos. Todas las fotos que veáis de mí las ha sacado él. Y me ha dejado esta preciosidad de cámara. Habíamos quedado para que me enseñara a usarla y hacer fotos analógicas, pero manuales. Y estoy muy emocionada. Entonces he decidido que vamos a hacer un vídeo sobre esto. Este es el tema de este vídeo, por si no habéis leído el libro. El libro, el título... Buah, ¿cómo vamos? Es que hace mucho calor hoy. Entonces es poco como que vas más lento. No hagas foto, ¿eh? Que te veo. No, tío, ¿por qué gastas tanto carrete? Yo empecé con la fotografía analógica con esta cámara de aquí, que sigue siendo la que uso. Es una que encontré en un cajón en casa de mi abuela y dije, me la quedo, vamos a aprender. Y la verdad es que tardé bastante en reinar el primer carrete porque siento que es algo muy especial, ¿no? Entonces, eh, también aparte de que se me olvida sacarla, entonces no la tengo para cuando quiero fotografiar un momento. Lo veo como algo muy especial que da mucho más valor a nuestras fotografías. Eh, porque ahora con el móvil acabas teniendo 50.000 fotografías de cualquier cosa y, y sí, y me hace sentir como mucho más conectada a, a las cosas que fotografío. Fotografío sí que es un verbo, ¿no? Me sonaba mal, no sé por qué. Y es más, tengo eh, esta cámara analógica ya que es automática, en plan súper sencilla, súper básica, pero tengo el carrete desde septiembre. Lo tengo desde hace tanto tiempo que no me acordaba que era un carrete en blanco y negro. Lo, me lo ha dicho Iván, que se ve aquí el nombre del carrete y es un carrete en blanco y negro y no tenía ni idea porque hace tanto tiempo que lo he comprado que ni me acuerdo. En fin, entonces el objetivo sí es acabar estas dos. Bueno, bueno sí, esta me quedan como seis fotos y esta me quedan treinta. Eh, entonces sí, este es como mi mini reto de la semana para expandirme un poco creativamente y perderle el miedo a esto. Entonces, vamos a ello. When do I start taking off my clothing? Oh. <laughs> <laughs> Creo que acabo de sacarle una foto bastante bonita a mi amiga Sera que acaba de llegar a Madrid. Ya veremos. Estará enfocada, no sé, eh, muchos misterios con este carrete. La verdad es que tengo ganas. Y mira, con esta rueda se enfoca, puedes probar a enfocar y tal. Sí. Me encanta. Esto es lo que Claro, así se nos pregunta 
botón y hemos comprado los hielos para poner la botella encima. Sí, ¿eh? Está súper preocupada con que alguien piense que le pones hielo al vino. Esta cámara es estas de point and shoot, o sea, es automática, tú haces la foto, tiene el flash incluido y nada, funciona muy bien. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado porque tiene una distancia de enfoque específica, que yo no sé cómo se identifica eso, pero sé que tengo que estar como a metro y medio para que las personas salgan enfocadas y no nos salen enfocadas. Pero al final lo bonito que tiene esto es que es ir probando y ves que qué fotos funcionan, qué cosas tienes que mejorar y es un proceso de aprendizaje muy lento, que eso me parece bonito. Yo este tipo de cámaras es lo que recomiendo a la gente que está buscando tener una analógica para capturar momentos, para estar de viaje, para cosas que quieras sacar fotografía rápida. Si luego quieres meterte en todo tema de fotografía más creativa, sí que recomendaría una analógica manual como la que estuve utilizando en el reto. Que al final también puedes usar una manual para fotografiar todas estas escenas del día a día, irte de viaje y todo, pero es algo que se hace bastante más pesado porque tardas en poner, ajustar todos los parámetros, enfocar y todo eso y al final pues no va a ser la experiencia de sacar la foto, eh, sacar la cámara y hacer una foto. Well, my hands are getting torn. And my eyes are getting tired Oh, your hands are still warm But your eyes are looking wild Adoramos, chicos. Luego se hagan close up. El close up. Bueno. Bueno. Chicos, Clara se la ha venido a hacer fotos con su cámara dentro de una piscina. Nada puede salir mal. Sí. Te parece que no sé qué habrá aquí. A mí me da mucha curiosidad aprender fotografía manual eh, simplemente por informarme un poco más sobre cómo funciona una cámara, cómo se ajusta, sí, un poco todo el lado técnico porque al final esto es como una caja que no sabe realmente qué está haciendo y sí, eh, utilizarla manual me ayudó mucho con eso. Un día salí de fiesta, conocí a Iván, la semana siguiente volví a salir con él y se trajo eh, una de sus analógicas, estuvo eh, haciendo fotos toda la noche, vamos, se gastó tres carretes, eh, fue un fin de que estaba visitando a mi amiga Andrea y me fliparon todas esas fotos digo, quiero tener eh, fotos así quiero, sí, capturar recuerdos no tenerle miedo a las analógicas simplemente porque son algo un poco más caro, algo un poco más especial eh, no significa que me tenga que dejar siempre la cámara en casa, entonces decidí eh, comprarme este carrete, bueno, en realidad me lo compró Iván gracias Iván, y también me dejó la cámara gracias Iván, bueno, el resto me lo pagué yo porque la fotografía analógica es cara pero decidí que iba a estar esos días llevándome la cámara a todas partes y venciendo el miedo. Fotos, Clara Andrea, sí. Y estás súper chula. Mira, que te salen los ojos. <risa> ¿Qué le pasa? Madre. Eso <risa> <risa> no me lo puedes poner en YouTube, ¿eh? Eso no lo puedes. Eso va a salir en mis pesadillas ahora. <risa> Está guay, lo que pasa es que no tengo cuello. <risa> O esta, es que estás chulísima. Sí. O sea, salgo con cara de circunstancia, pero me gusta mucho. <risa> Al final el mes pasado también revelé el carrete que tenía en la automática, que era en blanco y negro, y estoy muy muy feliz con el resultado. Sí que he notado definitivamente una mejora en este carrete en comparación con el primero. Eh, entonces estoy muy feliz por eso y probablemente eh, siga haciendo fotografía analógica automática solo y le devuelva la cámara a Iván porque, no sé, es mucho más cómodo y siento que mm, ha sido interesante este reto para aprender fotografía y cómo funciona en este tipo de parámetros metros, pero quiero usar la cámara más que nada para capturar recuerdos mmm, rápidamente.
La verdad es que en este vídeo tampoco me apetece meterme en temas así muy específicos como qué tipo de carretes usar, cómo revelar yo. Eh, tampoco sé tanto, yo simplemente voy a una tienda, pregunto qué carretes tienes, me dicen estos tal, yo les digo cuál me recomiendas y ya está. O sea, yo voy improvisando un poco. Eh, lo mejor es que vayáis a vuestra tienda de fotografía local y también os podéis informar con otros vídeos de YouTube que ya están más enfocados en todo este proceso de cómo empezar. Yo os recomiendo el de Celia Kassel. Eh, os lo dejo aquí por si lo queréis ver. Tema revelado, yo suelo ir a una tienda, les llevo el carrete, les digo, oye, ¿me puedes revelar esto? Hasta a veces les llevo la cámara y me ayudan a sacarlo, en plan, porque gasto un carrete al año, o sea, a veces se me olvida. Eh, sí. <risa> en todos los carretes que he revelado hasta ahora, eh, me he impreso todas las fotos, pero creo que a partir de ahora voy a pedir solo que me las digitalicen y luego yo en mi casa elijo qué fotos quiero imprimir para no acabar con un montón de fotos que no me gustan impresas. Eh, pero sí, yo, ese sería mi consejito así extra. Y eso ha sido todo, espero que hayáis aprendido algo nuevo o estéis más inspirados y sí, nos vemos la semana que viene.